Šajā ziņu sērijā uzzināsim par iebraucējiem no Ukrainas, kas apmetušies Liepājā. Tieši viņi bija īpaši gaidīti reģionālā kontaktpunkta kurzeme atvērto durju dienas pasākumā. Šodien pie mums tiekās iebraucēji no Ukrainas uz informatīvu tikšanos, kur tiksies kopā ar juristu, atbildēs, kur tiks sniegts atbildes uz visiem viņu jautājumiem. Savukārt bērniem tikmēr notiek nodarbība kopā ar kanisterapijas suņiem, lai mazliet atslēptos no visu tā, kas notiek apkārt. Uz atvērto durju dienu pieradies arī Liepājas vicemērs Attis Deksnis. Vaicājām viņam, cik iebraucēji no Ukrainas ir Liepājā mūsu tikšanās brīdī. 1974, kas šobrīd ir oficiāli reģistrējušies Robertsu sadzē, un par kuriem viņš vairāk vai mazāk ir pieejami informācija, bet nenoliedzami mēs zinām, ka ir arī iebraucēji, par kuriem mēs vēl šobrīd informāciju neesam apkopojuši, jo viņi dzīvo pie saviem draugiem, radiem, paziņām un vēl nav nonākuši līdz oficiālām instancēm. Liepājas iespējas šobrīd ir izmitināt iebraucējus tikai un vienīgi pie dzīvokļos, pie, kurš mums ir piedāvājuši iedzīvotāji Liepājas, vai nu tie brīvie dzīvokļi, vai nu arī cilvēku uzņem pie sevas mājās un palīd šādā veidā. Jā, nenoliedzami šīs situācijas izsināšanā ir iesaistīts oficiālās iestādes, Robertsu sardes policija, izglītības pārvalde, nu, un, protams, arī esam ciešā sadarbībā ar dažādām biedrībām, tā ir biedrība Tabita Sirds, ar informācijas centru iebraucējiem, protams, un, 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 un katrs, kurš vēlas atbalstīt, tas arī vairāk vai mazāk iesaistās. Pēc tikšanās aprunājāmies arī ar vienu no atvērto durju dienas apmeklētājām, tad Jānu Kaščuku, kas Latvijā ieradusies no Ukrainas. Mēs atbraucām no Ivano Frankivskas apgabalu. Mēs braucām caur Poliju, caur Lietuvu un tad uz Latviju. Vai jums Latvijā jau bija kāds pazīstams? Jā, mūs uzaicināja draugi, un tāpēc mēs arī atbraucām. Kāda pirmī iespēja par Latviju? Kā strādā palīdzības sistēma bēgļiem? Man liekas, pat laban viss ir nobijušies un nezina, kā pareiz rīkoties. Bet pagaidām viss mums patīk un cilvēki būs pateicīgi, jo viss ir pieejams un vietējie cenšas palīdzēt. Uz tikšanos bija ieradušies vairāk nekā simts apmeklētāju. Informācijas centrs iebraucējiem arī turpmāk viņiem būs svarīgs atbalsta punkts jaunajā dzīvē Liepājā.